Porque... So I have the host now, we'll look into paper. Okay, maximum we put in the other day, or explain that important definition static provide pressure vessel rules. Okay. So, we'll look into static provide pressure vessel rules. Okay, next pressure vessel, pressure vessel rules. So we'll go into the link. So I'll share you one link in that you can find all the rules at, at a time. Like, you know, you'll have this kind of link. Okay. Uh, in this link, you can find the rules. See, you have, you have static pressure, explosive rules, gas cylinder rules, besides static and mobile pressure unfired. This is 1981, actually. This is 2016 rules. Okay. Here, when you're writing this, first you'll write the publish date. If, it, if you can remember, 2016. Okay. In preliminary, every C, any rule, any act is scheduled in the same way. Okay. Preliminary definitions. Okay. Preliminary definitions. Play, play. Preliminary definitions. And uh, we have different definitions pertaining to that uh, particular act. Okay. So if there is, if he is talking about static pressure vessel, okay, and there are two types of vessels. What do you mean by static? It is not having like it's a storage unit. For example, uh, the tank under our petrol bunk is a static tank. Okay, what is that? There, there is dynamic. There is two types of pressures: static and dynamic pressures. So, is my voice voice audible? Okay. left hand fine so here uh, what is dynamic pressure dynamic pressure is nothing but a difference between uh, uh, the static pressure and the flow okay fine so here leave about the dynamic pressure when we come into when we are coming into the static pressure vessel rules first thing we'll look into what Short title and commencement. Every act you will be writing as first one, short title and commencement uh, definitions. Okay, when you are when you're going to the definitions, the definitions related, uh, related to that act will be seen. See here, if it is, uh, if it is Indian Electricity Act, what are the definitions, what definitions you can expect? Transmission, distribution, Okay. Okay. Generation of electricity, transmission and distribution of electricity. Okay. That kind of those kind of what is breaker, what is electricity, volts, those kind of definitions you can see there. Here you can see the definitions are he's asking he was asking us to write the 10 definitions of static mobile pressure act. I think the question one day. What is the what is the question like? We have a question. Of he was asking the he was asking us to explain what are the definitions. Then what do you mean by what is the definition auto LPG? This is one thing you will write. Auto LPG dispensing unit station. That is the thing we will we will write. Okay, auto LPG dispensing operator. Okay, it will look ten last Okay, so uh, this act is relevant to the industries which will use static pressure vessels. Fine. Why? See what uh, the static 
pressure means it will it will be the pressure will be like uh, building up when the uh, liquid is in static motion also like you know in that scenario what are the precautions to be followed also discussed here so but before going to that so where definitions indicates what are the pressures sorry what are the ways in which this act is designed so auto lpg auto lpg design dispensing station station what is the and what auto lpg dispensing operator boiling point chief controller competent person compressed gas where you will have compressed gas in our cylinders right control of explosive control of explosives Yes, these are the things you will write. Cast cyanogenic pressure vessel, cyanogenic liquid. What is meant by cyanogenic liquid? Any liquid form of permanent gas having normal boiling point below minus one fifty degrees minus. So these are the definitions you will write. So what is the basic definitions you will write? Auto LPG, auto LPG filling, auto uh, LPG operator, compressed gas. These definitions are ten definitions we asked us. Okay. Play, play, play. Okay. So here is asking us. I want everyone. You take calls. You take calls. I want. Uh, now he is asking about static mobile pressure vessel rules. Okay. See. See, you can see my document, right? See, restriction on filling, manufacture, and import of pressure vessels, including fittings and vaporizers, is one of the rule. Okay, a mobile pressure vessels be the punches, no problem. Static pressure vessels with punches, no problem. Like, but they are the handle chest, no problem. What are the rules to be followed? Any act law? Chapter five, example four, this could not be. No person shall fit any compressed gas in any vessel on transport filled with the compressed unless such vessel is with vessel. See, for example, petroleum vessel on board. There will be a standard or code. Okay, gas vessel on board. There will be a standard and and code. Okay, he is saying that no person shall fill or. Carry, sorry, fill any compressed gas in any vessel. Oh, only a certain st codes standards so base chase koni adi build it the kani a vessel lo mano pressure fill che kordo ancha tur vessel ante le any compress any uh, hold or anything which is consistent which can bear or which can used to fill the gas under pressure and will be a static okay see if dynamic ante entante ante ipo ok ok point inch ok point ki flow elthunna ankonde that is dynamic pressure tank lo on water static pressure anamata static pressure vessel lo kostundi adi ok tank inch mana int lopal ki vastundi kada water that is dynamic pressure dynamic pressure ante total amount of water available at the minor total amount of uh, you know quantity by the static pressure will be the dynamic pressure okay ante kada endukante oka water flow avutundante static pressure lo pressure taggutundi aa amount taggut amount of the taggi deedlo kost right so leave about it so right so here there are some rules no person shall manufacture any vessel or fit with therefore under sub rule sub rule ante malli ikkadiki ellalu meeru sub rule 1 प्लस सो इन सो मल इकड़क रूल फस्ट रूल फस्ट ए पर्सन शुड कैन फिल द गैस 
only when it is designed when the vessel is defined based on the standards ad ok rastaru yavru ko no purchase manufacture any vessel or fitments without any authorization you should not manufacture all you should not fit any vessel okay the particular standards which are there in the appendix one should be followed appendix one kendu untadi any pressure any person seeking approval of a fabrication shop or fabrication of pressure the appraisers or see if you are uh, pressurizing the vessel first thing you should not pressurize until and unless it is supported by i am uh, standards you should not uh, manufacture your own pressure uh, own pressure vessel you should not uh, uh allowed to work on the workshop or the related areas only without any proper training and the area should be iso certified okay and the controller and the documents all the vessel doc, all the documents which is pressure vessel should be mentioned should be documented okay and here the application shop area the undo it should get inspected by control room as well of capability of fabrication of pressure vessels so the chief controller will come on the chief controller will come and inspect the vessel conditions how what are the facilities okay so these are the some of the rules okay test of inspection okay rules are we test out okay purging and pressure of used flammable gases purging of pressure vessel ante em ledante uh before using any any vessel refilling chese tappudu okay doppelo ni gas anni testaru teeyadani purging antaru both hands right hand and left hand show me prohibition of employees and children workers in toxicated areas okay so sorry just give me a second okay so here uh, okay inga practice cheyal well okay so here we have uh, 9 10 so that's the main points gutte pettukoni a main points tagattu you can write a uh, you know uh, brief unna dunnatte raayalane em ledu so you have to remember the main points like first one is the if i don't for the general expectations adodlendi రూల్స్ అనేవి ఇక్కడి నుంచి వస్తాయి రిస్ట్రిక్ట్ ఆన్ రీఫిలింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇంపార్ట్ ఆఫ్ వెజల్ గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఓకే రిపేర్ అండ్ మాడిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్రెజర్ వెజల్స్ రిపేర్ చేసినప్పుడు మాడిఫికేషన్ చేసినప్పుడు ప్రేయర్ అప్రూవల్స్ ఉండాలి వెంటనే ఖర్చు చేయకూడదు ఓకే వాళ్ళు రిపేర్ చేయాలంటే ఒక ఎస్ఓపి ఫాలో అవ్వాలి రాస్తారు ఓకే తర్వాత పర్జింగ్ ఆఫ్ ప్రెజర్ వెజల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా ఒకరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక హెచ్పిసిఎల్లో పనిచేస్తున్నారు ఒక ట్యాంక్ ఉంది ట్యాంక్ని మీరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు లేకపోతే ఇవి యువర్ యువర్ రిమూవ్ ద ట్యాంక్ అండ్ యువర్ ఎబుల్ టు యువర్ సీ లుకింగ్ ఇన్ ద సేఫ్టీ ఆస్పెక్ట్ సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ టు బి ఫాలోడ్ ఓకే ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ చిల్డ్రన్ అదే ఓకే సూపర్విజన్ అండ్ ఆపరేషన్ విత్ లైసెన్స్ అండ్ పర్మిషన్స్ దే షుడ్ బి ఎ పర్మిషన్ స్పెషల్ పర్మిషన్ ఎగెనిస్ట్ యాక్సిడెంట్ ఓకే సారీ స్పెషల్ పర్మిషన్స్ కదా స్పెషల్ ప్రికాషన్స్ ఎగెనిస్ట్ యాక్సిడెంట్ ఓకే వాట్ ఆర్ ద ప్రొవాక్టివ్ మెజర్స్ ఎవరు స్మోక్ చేయకూడదు డ్రింక్ చేయ సారీ ఫైర్ ఫైర్ దగ్గర చేయకూడదు ఇగ్నిషన్ ఉండకూడదు ఓకే సో అదంతా టెన్ చెప్తుంది అనమాట అంటే జనరల్గా ఒక ఈ మెయిన్ హెడ్డింగ్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నారు అనుకోండి స్టాటిక్ ప్రెషర్ వెజల్ గురించి అట్లీస్ట్ మీరు రూల్స్ ఒక ఫైవ్ సెవెన్ టెన్ రూల్స్ రాయచ్చు ఓకే ప్రొసీజర్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫీజ్ ఎవరికి ఫీ ఫీ ఎందుకు ఎక్స్ప్లోజివ్ అథారిటీస్కి మనం ఫీ పే చేయాలి రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఆ రూల్స్ అని గైడ్ లైన్స్ అని అక్కడి నుంచి వస్తాయి చీఫ్ కంట్రోలర్ నుంచి వస్తాయి ఓకే ప్రొసీజర్ ఫర్ గ్రాంటింగ్ రివోకేషన్ రికగ్నేషన్ ఆఫ్ కాంప్లీట్ పర్సన్ అండ్ ఇన్స్పెక్టర్ so that's also one of the rules okavela every day naaka recruit cheskolante pressure vessel dagariki what are the things to be followed in detail chapter okay right hand right hand
fine. the deep goes there. Just link is link should not Okay. So what about next question? Kelno. Left. So that definition say we Indian electricity act and okay. So he is saying about the Indian Electricity Act. Indian Electricity Act or just sir, ki man ki mood onte ende. Ah, arre. Three onte. Eight onte. Ah, mobile ki electricity. Eight onto the first generation chas the electricity. Now na electricity act or just sir ki first generation. Electricity generation. Electricity. Uh, Transmission, okay. Tarvata distribution, oh no. So uh, we deal with three major things: electricity. Uh, now the document of the officer children the document. And the document under I can just talk over your children that there. So we have this document children supply of energy in the in the electricity act and the low index children first you read the index index shows the meet on the meet on the if you go to any any good part of the index and on the okay 45 supplementary across the criminal offenses of the college classes of the Fine. See, first grant of license, license grants, uh, revoke revocation of amendment of license. And if, for example, in a substation, and there, only license create is the only revoke revocation and the only cancel chain of revocation and the cancel chain of or amendment of license, amendment of license provisions where license purchase undertaking purchase or even the starting startup law order. See this act me rela chowtar ante. See first definition shoe pistan biko. See okay. Pala pala. So ah. Uh, just a minute. Uh, uh, definitions should be intended to name definitions. Uh, appropriate government, consumer, daily fine, distribution, main, electricity supply line. E definitions we look such one You just uh, look into the definitions. Okay, okay. Fine. Fine, fine. Thank you. Permission. Uh, permission. Definition same on it like uh, area of supply on the consumer on the okay, well, definitions in the static mobile pressure vessels are you not to definition seven and a year and good day by definition seven and eight they will write a ten definitions distributing main electric supply line okay the definition shall be the act one shall go okay so the daily fine means the fine or for day each day on which offense is con continued after conviction. Therefore, distributing main means the portion of any main which a service line is or intended to be immediately connected. And together, this okay, line is kochi or okay, distributing media connectors that is distributing main. What okay, portion of line it is kochi uh, multiple access kakarate connectors no that will be distributing main. So Allah's definitions on day. Okay. E definitions of such a okay. Document got to be pumped. So, licenses are the okay. Act the motto on the Raila Mano and the K. Mano in just one day. Okay, act the motto on the Raila. It got a shallow echo to the act right. So, definitions rasto, provisions rasto. Okay, at least see a day. Uh, key purchase undertaking the purchaser. Vesting the uh, vesting of the undertaking in the purchaser, 
determine the purchase price so manki general ga overall view uh, you can write like the power transmission power dist on power tra generation transmission distribution daily wage wages of power supplies okay you unit wages and uh, you know connection wages how the power uh, this yeah ante ide cheptadi okay well ఏరియాస్కి ఎలాంటి ఎలాగ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి ఫార్మర్స్ ల్యాండ్ అంటే వాళ్ళకి ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి డొమెస్టిక్ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి ఇండస్ట్రియల్స్కి ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి అంత దీంట్లో చెప్తాడు అనమాట ఓకే యు హ్యావ్ టు స్టడీ ఫైన్ పీపీటీ ఉంది కానీ పీపీటీ ఈజ్ ఏ లాంగ్ పీపీటీ సో ఫైన్ అండ్ నౌ విల్ లుక్ ఇన్ టు ఇండియన్ పెట్రోలియం యాక్ట్ men the petroleum act the type just the no ppt ppt chupistanu that ppt aithe just uh, see you you can understand the different way easy way see petroleum act can best kada na పక్కన చాలా యాక్ట్స్ ఉన్నాయి మీరు చూడొచ్చు వీల్ లుక్ ఇన్ దిస్ సో ఇది ఏం చెప్తుందండి రిలేటింగ్ టు ద ఇంపోర్ట్ రిలేటెడ్ రిలేటింగ్ టు ఇంపోర్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ స్టోరేజ్ ప్రొడక్షన్ రిఫైనింగ్ అండ్ బ్లెండింగ్ ఆఫ్ పెట్రోలియం ఓకే దిస్ యాక్ట్ సేస్ అబౌట్ ద what it says it says about the laws and regulations to be followed when the import transport storage production refining and blending of petroleum blending and mixing okay petroleum may be any liquid hydrocarbon or mixture or hydrocarbons and inflammable mixture elagena undach petroleum anedi okay maybe liquid liquid hydrocarbon or mixture of hydrocarbons and inflammable picture fine containing any hydrocarbons and includes natural gas eh? refined gas okay so in the class in the just to be petroleum just last the pretty definitions last the day flash point and they uh, see any petrol is a tem- lowest temperature at which it vapor will give a momentary flash on which is a flash point and then they do ఇప్పుడు ఇప్పుడు పెట్రోల్ గ్లాస్ లో పెట్టారు అనుకోండి గ్లాస్ లో పెట్టారు పెట్రోల్ పైన ఫ్యూమ్స్ వేపర్స్ వస్తుంటాయి అవునా ఆవిరి ఓకే వేపర్ పెట్రోలియం డైరెక్ట్ గా అంటడం కాదు ఎంత టెంపరేచర్ లెవెల్ గా వే వేపర్ అంటుతుందో వాట్ ఈస్ ద మినిమం టెంపరేచర్ అట్ విచ్ వేపర్ ఇగ్నైట్స్ ఓకే ఓకే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్లాష్ పాయింట్ ఆట్ దానితో అదే వేపర్ ఇగ్నేట్ అయిపోతుంది అనమాట అంటే పెట్రోలియం వేపర్ ఉండదు చూసారా ఆవిరి అది ఎక్స్టర్నల్ గా ఉన్న మినిమం టెంపరేచర్ అట్ విచ్ ఇట్ విల్ ఇగ్నైట్ ఇస్ ఫ్లాష్ పాయింట్ అర్థమైంది కదా సో క్లాస్ త్రీ క్లాసెస్ ఉంటాయి పెట్రోలియం లో క్లాస్ ఏ క్లాస్ బి క్లాస్ సి ఓకే క్లాస్ ఏ అనేది ఫ్లాష్ పాయింట్ ఏమో లెస్ దాన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది లెస్ దాన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ అంటే ఏంటి అర్థం ట్వంటీ త్రీ లెస్ దాన్ ట్వంటీ త్రీ త్రీ డిగ్రీస్ లో ఎలాంటి టెంపరేచర్ అది ఉన్నా సరే అది బ్లాస్ట్ అయిపోతుంది ఓకే అందుకే మైనస్ మైనస్ లో ఉంటుంది నార్మల్ గా స్టోరేజ్ సో క్లాస్ బి పెట్రోలియం ఎలా ఉంటుంది ఫ్లాష్ పాయింట్ విల్ బి బిట్వీన్ ట్వంటీ త్రీ డిగ్రీస్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఈ మధ్యలో ట్వంటీ త్రీ డిగ్రీస్ మినిమం ఉండాలి గ్రేటర్ దాన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉండాలి లేకపోతే అది లెస్ దాన్ ట్వంటీ త్రీ ఉండాలి or greater than 65 only then that petroleum will burn petroleum class 3 class c so it should be it will less than 65 and greater than 93 majjalo unda a level of temperature aina sare adi flash point antukuntad anamata so import of petroleum means bringing it to india by land sea or water storage of petroleum means keeping it in one place but does not include any detention happening motor convey in and even in definition sir okay
ఇవి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రూల్స్ అనమాట సో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు ఎలాగ ఎలాంటి రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఇంపోర్ట్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి ఫాలో అవ్వాలి హ్యాండ్లింగ్ చేసినప్పుడు ఏంటి ఫాలో అవ్వాలి అని రూల్స్ ఉంటాయి ఓకే సో పవర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పవర్స్ ఏమంటున్నాడు కొన్ని పవర్స్ రాయచ్చు వాళ్ళు ఎప్పుడైనా వచ్చి ఇన్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు వెరిఫికేట్ చేయొచ్చు సీజ్ చేయొచ్చు ఓకే ఆ పవర్స్ కొన్ని రాస్తారు ఓకే వాళ్ళు ఎప్పుడైనా కావాలంటే రేట్ ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు ఓకే దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సి ఇక్కడి నుంచి మీరు కరెక్ట్గా ఈ హెడ్డింగ్స్ చదవండి ఓకే హెడ్డింగ్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే అట్లీస్ట్ యూ కెన్ రైట్ ఆన్ యువర్ ఓన్ హెడ్డింగ్స్ అనేవి ప్రతిది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అట్లీస్ట్ ఓకే జస్ట్ మినిట్ చూద్దాం ఇవి ఇది ఇంకా యాక్చువల్గా కొన్ని ప్రికాషన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ సో ఓకే ఇప్పుడు కొన్ని డెఫినేషన్స్ చూసారు కదా యూనో యూ సీన్స్ డెఫినేషన్స్ కొన్ని చూసాం దాంట్లో లుక్ ఇన్ టు లైక్ డ్యూరింగ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వాట్ ఆర్ ద సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ ఓకే డ్యూరింగ్ హ్యాండ్లింగ్ వాట్ ఆర్ ద సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ ఓకే During loading, what is the safety precautions? Are precautions and the set of precautions will really act type of. Okay. Shutdown of pipelines. Expect when shutdown and maintain is chased up. Oh, no. Maintain chased up. Oh, my God. Mari Pindha. Ika Chodno. ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రూల్స్ అంటున్నాడు కంట్రోల్ ఓవర్ పెట్రోలియం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రూల్స్ ఉంటాయి రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి సో ఈ ఒకసారి మీరు లైసెన్సెస్ గురించి ఓకే వాళ్ళు వచ్చిన అథారిటీస్ వెరిఫికేషన్స్ గురించి అది ఒక టూ పాయింట్స్ రాస్తారు తర్వాత హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ పెట్రోల్ టూ పాయింట్స్ రాస్తారు స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ అవుతుంది ఎర్థింగ్ అవ్వాలి ఇంకా గ్రౌండ్ గ్రౌండింగ్ కరెక్ట్గా ఉండాలి ఈఎల్సిపిస్ వాడాలి డిశ్చార్జ్ సరిగ్గా చేయాలి and uh, while transport uh, experience operator should be travel the, the sharp turns should be not done okay a proper license documents patkon uh, vellali class a b s c a relevant ga driver ki information undali okay and uh, load chese tappudu unload chese tappudu uh, acting cheyali okay and away from the fumes undali temperature sense temperature emo like uh, limits lo maintain cheyali avani rastar anamata so indian petroleum acts em cheptadu maniki import export handling blending mixing of petrol gunchi cheptadu oka vel railways chudandi railways rail by rail elthante enti enti precautions chesi iskovali okay by motor by ఎయిర్ వెళ్తుంది మ్యాక్సిమం సి వెళ్తుంది ఓకే ఏంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి మీరు చూస్తారు రాస్తారు యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ యాక్ట్ చూడండి యాక్ట్ వచ్చేసరికి మనం మొత్తం అన్ని రాయలేము ఏ యాక్ట్ అయినా ఫస్ట్ మీరు ఏం రాస్తారు షార్ట్ టైటిల్ రాస్తారు ఆ యాక్ట్ సంబంధించిన నాలుగు నాలుగు ఐదు డెఫినేషన్ రాస్తారు రాసిన తర్వాత యాక్ట్ లో సైడ్ హెండింగ్స్ ఉన్నాయి చూసా చూసారా పాయింట్స్ you cannot write whole act in a book you will write any act you will start with the basic definition of that act short title of that act and later you will start with uh, uh the sub headings the main points core the conclusion alaga rastaru ye act ane alaga rayal okay okay ఇక్కడ డెఫినేషన్స్ అన్నారు కాబట్టి మనం టెన్ డెఫినేషన్స్ అవి రాస్తే సరిపోతాయి ఈ క్వశ్చన్ కి సంబంధించి అయితే యాక్ట్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం డెఫినేషన్ డెఫినేషన్స్ ఏంటంటే రాస్తారు పెట్రోలియం క్లాసెస్ ఆఫ్ పెట్రోలియం ఫ్లాష్ పాయింట్ ఆక్టో ఇంగ్లీష్ టెంపరేచర్స్ అవన్నీ డెఫినేషన్స్ రాస్తారు ఓకే ఓకే అండి ఫైన్ సి ఎంహెచ్ఎస్ఐసి రూల్స్ అని ఉన్నాయి మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ ఉంది ఎంహెచ్ఎస్ఐసి రూల్స్ ఎక్స్పెరియన్ మనకి ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ రూల్స్ మనం చూసుకుంటాం మామూలుగా ఈ స్టాండర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఏంటంటే ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అండ్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ ఇంపార్టెంట్ సారీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ స్టోరేజ్ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ హజార్డస్ కెమికల్స్ రూల్స్ అనమాట హజార్డస్ కెమికల్స్ ఏమైనా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నా స్టోరేజ్ చేస్తున్నా ఇంపోర్ట్ ఇంపోర్ట్ హజార్డస్ కెమికల్స్ అంటే ఏంటి ఎనీ కెమికల్ విచ్ హ్యాస్ ఫ్లేమబుల్ ప్రాపర్టీస్ రియాక్ట్ కరోజు అవన్నీ హజార్డస్ కెమికల్స్ లోకి వస్తాయి ఓకే సో ఈ డాక్యుమెంట్ చూస్తున్నారా రాస్తారు పేపర్ కొంచెం కాదు కొంచెం చదవాలి అంటే మరీ ప్రిపేర్ అవ్వకుండా వెళ్ళడం కావద్దు ఓకే ఎందుకంటే ఓన్గా రాయాలంటే ఫస్ట్ అట్లీస్ట్ మనం ఒక్కసారి అయితే చదివాం అనుకోండి డాక్యుమెంట్ ఒకసారి గోత్రు చేసాం అనుకోండి దాంట్లో కొన్ని గుర్తుంటే రాస్తాం ఓకే సో హజర్ యాక్ట్ రాస్తాం ఎక్స్పోర్ట్ అంటే ఏంటి రాస్తాం ఇంపో ఎక్స్పోర్టర్ అంటే ఎవరో రాస్తాం హజారస్ కెమికల్ అంటే ఏం రాస్తాం ఒక ఫైవ్ సిక్స్ రాస్తాం సరిపోదు ఇంపోర్ట్ ఇంపోర్టర్ అంటే ఎవరు రాస్తాం ఇంపోర్ట్ అంటే ఏం లేదు ఎక్కడి నుంచి ఏమైనా ఇక్కడ అదర్ కంట్రీస్ నుంచి ఏమైనా తెచ్చుకుంటారు అనుకోండి వన్ ఇవి కంపెనీ ఉంది ఇఫ్ యూ బ్రింకింగ్ సమ్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్ దట్ ఈస్ ఇంపోర్ట్ ఓకే సింపుల్ వెయిట్ ఇది కాకుండా మీకు ఒక సింపుల్ డాక్యుమెంట్ చూపిస్తాను ఇట్ ఈస్ చాలా కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంది అది కాంప్లికేటెడ్ అంటే మొత్తం అన్ని చూడాలి ఇప్పుడు అంత టైం లేదు అవునికి లేకపోతే ఓకే సి నేను చెప్పాను కదా ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫ్లేమబుల్ లిక్విడ్స్ వెరీ ఫ్లేమబుల్ లిక్విడ్స్ ఇవన్నీ ప్రజర్ ప్రజర్ రూల్స్ సి యాజ్ ఫర్ అవర్ యాక్ట్ ఇవి హాజర్డస్ టాక్సిక్ అండ్ సబ్స్టెన్సెస్ అనమాట ఇవన్నీ ఓకే ఇక్కడ వాటి యొక్క త్రిషోల్ క్వాంటిటీస్ ఉంటాయి ఇవి చెప్తాను తర్వాత త్రిషోల్ క్వాంటిటీస్ అంటే ఏంటి అలాంటి కెమికల్స్లో వర్క్ చేస్తుంటే ఎంతవరకు వర్క్ చేయొచ్చు అనేది క్వాంటిటీ అనమాట ఎంత లెవెల్స్లోకి వర్క్ చే ఎంత లెవెల్స్లో వర్క్ చేయొచ్చు ఓకే ఒకవేళ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హజర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టోరేజ్ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ హజారస్ కెమికల్స్ అంటే ఫస్ట్ మీరు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ అంటే ఏం రాస్తారు హజారస్ కెమికల్స్ అనేది రాస్తారు ఎనీ కెమికల్ విచ్ అంటే జనరల్ గా రాస్తారు ఎనీ కెమికల్ విచ్ విల్ హ్యావ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ హెల్త్ ఓకే హజారస్ కెమికల్ అండ్ దెన్ కెన్ లీడ్ టు కరోజుస్ కరోజు ఫ్లేమబుల్ ఎసిడిక్ అవి రాస్తారు అనమాట ఓకే కొద్దైనా అంటే యాక్ట్స్ పోని డాక్యుమెంట్స్ అందరూ చదివారని అనుకుంటున్నాను కొత్త అయినా ఐడియా వస్తుంది యాక్ట్ చదవాలి సెక్షన్స్ ఖచ్చితంగా చదవాలి ఇది హెల్త్ హెల్త్ సేఫ్టీ సారీ ఫ్యాక్టరీస్ అండ్ సెక్షన్స్ అన్ని చదవాలి యాక్ట్స్ మరి నేను చెప్పినట్టే చదవండి మొత్తం యాక్ట్ అంతా చదవద్దు యాక్ట్ అంతా చదివితే మనకు అవ్వదు అది చదవలేదు ఎన్ని ఎన్నో యాక్ట్లు చదవాలి ఎంతో పెద్ద పెద్ద డాక్యుమెంట్స్ చదవాలి సో ఒక యాక్ట్ తీసుకొని యాక్ట్ డెఫినేషన్స్ రెగ్యులేషన్స్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ తర్వాత కంక్లూజన్ అంతే
Mr. Mead, in terms of the documentation. Okay. Ah. Yes. Okay. Bye. ఈజీ ఉంటుంది షేర్ అవ్వలేదా ఓకే సో ఇది వచ్చు చూడండి మన రూ మన రూల్స్ ఇక్కడి నుంచే గైడ్ లైన్స్ తీసుకున్నానండి ఈ డా యాక్చువల్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాన్ కంప్లైంట్స్ కంప్లైంట్ చేయాలి అంటే ఇండస్ట్రీ ఓకే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఓకే దే ఈ ఇక్కడి నుంచి గైడ్ లైన్స్ తీసుకుంటాం నార్మల్ గా జస్ట్ ది రెలివెంట్ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది మన దగ్గర సో ఇక్కడ ఇక్కడికి మనకి ఎంహెచ్ఎస్ఐసి రూల్స్ ఫస్ట్ మీరు ఏం రాస్తారని నేను చెప్పానండి డెఫినేషన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టోరేజ్ గురించి రాస్తారు హజార్ కెమికల్స్ హ్యాండ్లింగ్ స్టోరేజ్ ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఓకే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసిన ఏదైతే ప్రికాషన్స్ ఉన్నాయని రాస్తారు స్టోరేజ్ చేసిన ఏంటంటే ప్రికాషన్స్ ఉన్నాయని రాస్తారు ఓకే ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ద ఎన్వైరన్మెంటల్ లాస్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ లాస్ అంటే ఎన్వైరన్మెంటల్ లాస్ వల్ల ఏంటి ఏంటి ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నది టు టు ప్రొటెక్ట్ ద ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్స్ టు సెట్ ద ఎన్వైరన్మెంటల్ స్టాండర్డ్స్ టు ప్రొటెక్ట్ ద వైల్డ్ లైఫ్ టు ప్రొటెక్ట్ గ్లోబల్ వార్ టు డిక్రీస్ ద గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఓకే ఆ లాస్ వల్ల టు అవాయిడ్ ల్యాండ్ పొల్యూషన్ ల్యాండ్ పొల్యూషన్ సాయిల్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ and uh, to protect the global warming effect to protect the increase in temperature surface temperatures avani konchu konni rastar public liability ante em ledandi oka company lo oka company oka the neighbor neighborhood lo undi anukondi what are the liability what is the public liability అనేది మనం రాస్తాం ఓకే ఒక చిన్న డెఫినేషన్ చూపిస్తాను దీన్ని చూడండి యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ ద ఇన్సూరెన్స్ విచ్ కవర్స్ ద ఫర్ ద పబ్లిక్ సో ఈ యాక్ట్ కి మీరు జస్ట్ జస్ట్ ఇండెక్స్ చూడండి అంతే ఇండెక్స్ లో ఏముంది ఇండెక్స్ లో డ్యూటీ ఆఫ్ ద ఓనర్ ఓనర్ డ్యూటీస్ పవర్ ఎంట్రీ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్ ఓకే కమన్ కమన్ వీడియో కాల్